ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ക്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേ ഫോർട്ടീനിലാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് സൈക്കോളജി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഫിസിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പിന്നെ മലയാളത്തിലെ സോറി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിലെ കുറച്ച് ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് അത് ഓൾറെഡി പഠിച്ച തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കണമല്ലോ അത് ഇടും പിന്നെ മാത്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ഒരു സബ്ജക്റ്റും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നവോത്ഥാനം കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഡെയിലി നോക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പം നവോത്ഥാനത്തിൽ നവോത്ഥാന നായകർ ഇന്ന് കുമാര ഗുരുദേവനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതും കൂടിയെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം സിലബസ് കവർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ടൈം നോക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ റിവിഷൻ ടൈമിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ സിലബസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നവോത്ഥാന നായകരെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു സിലബസ് കൊടുത്തതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഓൾറെഡി ചാനലിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഫിസിക്സ് നമ്മൾ അവസാനത്ത് എത്തി എനിക്ക് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഊർജ്ജവും പിന്നെ പ്രകാശമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രകാശമാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതോടുകൂടി ഏകദേശം ഫിസിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ ആ ടോപ്പിക്കിൽ ആയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രം ഒരു പി ഡി എഫ് നോക്കി വായിച്ചിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം സമയം കളയുന്നില്ല സൈക്കോളജി ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗാഗ്നയാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് ഗാഗ്നയാണ് ഗാഗ്നേൻ്റെ എട്ട് ടൈപ്പ് ആ ഒരു സ്റ്റേജുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഡീ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റേജ് എന്നും അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറും അതിൽ ഏതോ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ അമേരിക്കൻ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ റോബർട്ട് മിൽസ് ഗാഗിനെ ആണ് പഠനത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണ ശ്രേണി ആവിഷ്കരിച്ചത് പഠന പ്രക്രിയയെ അപഗ്രഥിച്ച് അവയെ സങ്കീർണതയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഗാഗിനെ ക്രമീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഗാഗിനെ ഈ പഠന പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചത് പഠനത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണ ശ്രേണിയിൽ എട്ടു തരത്തിലുള്ള പഠനത്തെ വിവരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മലയാളം കണ്ടു പേടിക്കേണ്ട അതായത് ബി എഡ്ഡുകാരോടാണ് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുക കാരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ തരും എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് തരുന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കുമല്ലോ പഠിച്ചത് അപ്പം മലയാളം തന്നെ പറഞ്ഞു പഠിക്കുക സ സംജ്ഞാ പഠനം രണ്ട് ചോദക പ്രതികരണ പഠനം മൂന്ന് ശൃംഖലനം നാല് ഭാഷാപരബന്ധം അഞ്ച് ബഹുമുഖ വിവേചനം ആറ് ആശയപഠനം ഏഴ് തത്വപഠനം എട്ട് പ്രശ്ന നിർദ്ധാരണം അപ്പം എട്ട് സ്റ്റേജുകളാണ് അത് ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി ഓക്കെ കോഡൊന്നും എന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് റിവിഷനാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ സംജ്ഞാ പഠനം ചോദക പ്രതികരണം പഠനം ശൃംഖലനം ഭാഷാപരബന്ധം ബഹുമുഖ വിവേചനം ആശയപഠനം തത്വപഠനം പ്രശ്ന നിർദ്ധാരണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്താണ് നോക്കാം അത് ശരിക്കും ഓർഡർ പറയ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഓർഡർ കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഗാഗ്നെ ഗാഗ്നയുടെ പഠന ശ്രേണി പഠന ശ്രേണി വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് പഠന പ്രക്രിയ വ്യവസ്ഥാപിതമായത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് പുരോമി പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു വ്യക്തമായ എട്ട് പ്രരൂപങ്ങളാണ് പഠന പുരോഗതിയിൽ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് അതാണ് ടൈപ്പാണ് ഈ പ്രരൂപങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് സംജ്ഞാ പഠനം ശിശുവിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സിഗ്നൽ ലേണിങ് സംജ്ഞാ സംജ്ഞാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ ആണ് കേട്ടോ ശിശുവിൻ്റെ ആദ്യ പഠനം കേവലം ചില അടയാളങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിഗ്നലുകളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ശിശു കുട്ടി അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ മന്ദസിക്കുന്നതും മന്ദഹസിക്കുക കേട്ടോ മുലപ്പാലിന്
അല്ല അതാണ് സ്പഷ്ടമായ ഒന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലേ അമ്മ പറയോ ആ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ കരച്ചിൽ നിർത്തിയെന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ മാത്രമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാണോ അല്ല അത് നോർമലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് ഈ സിഗ്നൽ ലേണിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ സിഗ്നൽ എന്താണോ അതൊരു ചോദകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണമാണ് നമ്മൾ പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സിഗ്നൽ ലേണിങ്ങിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേതാണ് ചോദക പ്രതികരണ പഠനം ചോദക പ്രതികരണ പഠനം അഥവാ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ലേണിങ് ശിശുവിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുറെ കൂടി സംവേദനക്ഷമമാകുമ്പോൾ പ്രതികരണം കൂടുതൽ സ്പഷ്ടവും സൂക്ഷ്മവുമായി തീരുന്നു പേശി ചലനങ്ങളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അമ്മയെ കണ്ടാൽ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എസ് ആർ പഠനമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന സ്റ്റേജിൽ അപ്പം ചോദക പ്രതികരണ പഠനത്തിൽ അമ്മയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ചോദകമാണ് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും ആ അമ്മയെ കണ്ടാൽ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് കുട്ടി വളർന്നു അടുത്തത് ശ്രേണി പഠനം അതിനാണ് ചെയ്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആർ പഠനത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പല വ്യവഹാരങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് പുതിയ ശ്രേണികൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് കുട്ടിയുടെ അടുത്ത ശ്രമം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു പദം എഴുതുന്നതിന് അതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച എസ് ആർ ബന്ധങ്ങളും കുട്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആദ്യം കുട്ടി അമ്മേനെ കണ്ടാൽ ചിരിക്കും രണ്ടാമത്തേൽ കുട്ടി അമ്മ എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തേത് എത്തുമ്പോൾ അതിലും കൂടി കുറച്ച് ഉയർന്നത് അതായത് അമ്മ അവിടെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഇവിടെ വന്നു അമ്മ ചോറ് എനിക്ക് ചോറ് തന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കൊക്കെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോട്ട് യാത്ര എന്ന് കുട്ടിക്ക് എഴുതണം അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ബാറയാം ഓ എന്ന ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇങ്ങനെയാണെന്നറിയാം അതേപോലെ ട എന്ന കൂട്ടക്ഷരം അറിയാം ഉ എന്നതിന് ഇതാണ് ചിഹ്നം എന്നറിയാം യ എന്ന അക്ഷരം പിന്നെ ആ എന്നതിൻ്റെ അത് ആ എന്നിങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക എന്നറിയാം ത പിന്നെ റ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പം മുമ്പ് പഠിച്ച പലതും മാല കുറക്കുന്നത് പോലെ ബന്ധിപ്പിക്കണം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ശ്രേണി പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്നിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തേതാണ് വചന സഹചരത്വം വചന സഹചരത്വം അഥവാ വെർബൽ അസോസിയേഷൻ എന്താണ് കുറെ കൂടി ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന വാചിക ശ്രേണീകരണമാണ് ഇത് ആശയങ്ങൾ പൂർവാപര ബന്ധത്തോടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും കൂടി കാശിക്ക് പോയ കഥയാണെങ്കിലും ആശയാവിഷ്കാരത്തിന് അടുക്കും ചിട്ടയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്തരം പഠനം കൊണ്ടാണ് ഭാഷാന്തരണം സാധിക്കുന്നതും വചന സഹചാരിത്വം കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഉദാഹരണം ടേബിള് അതിന് പറയാം മേശ അതായത് മേശയ്ക്ക് ടേബിൾ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് പൂച്ചയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ഒരു വെർബൽ അസോസിയേഷനിലാണ് വചന സഹചരത്വം എന്ന് പറയും അതായത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ കഥ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് ഇനി ബഹുമുഖ വിവേചനം അഥവാ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് അഞ്ചാമത്തത് പ്രത്യഭിജ്ഞ ചെയ്യാനും വർഗീകരിക്കാനും അറിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ വിവേചന ശക്തി വികസിപ്പിക്കുവാൻ അത് കാരണമാകുന്നു ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ ചെന്നാൽ മുല്ല റോസ് ലില്ലി തുടങ്ങിയ പൂക്കളെ തിരിച്ചറിയുക റേഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന ഹിന്ദി തെലുങ്ക് പേർഷ്യൻ സോറി റഷ്യൻ തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ തിരിച്ചറിയാം ഇതെല്ലാം എന്താണ് വിവേചന പഠനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ വിവേചന പഠനം ബഹുമുഖ വിവേചനം അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമല്ലാത്തതും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടി ഓരോന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ബഹുമുഖ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് സംപ്രത്യേക പഠനം അല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം എന്നില്ല അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സംവേദനം പ്രത്യക്ഷണമൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ സംവേദനം പ്രത്യക്ഷണത്തിനും പ്രത്യക്ഷണം സംപ്രത്യയ പഠനത്തിനും ആവശ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ശരിയായ സംപ്രത്യയങ്ങൾ അതായത് കൺസെപ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പഠനാനുഭവങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിലാണ് അധ്യാപനത്തിൻ്റെ വിജയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 
ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഇതാണ് മൂർത്ത പഠനത്തിൽ നിന്ന് അമൂർത്ത പഠനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാൽവെപ്പായി ഇതിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് മൂർത്ത പഠനത്തിൽ നിന്ന് അമൂർത്ത പഠനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാൽവെപ്പ് അതാണ് സംപ്രത്യ പഠനം ഉദാഹരണമായിട്ട് മദ്യം എന്ന സംപ്രത്യം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മൂർത്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ദൃശ്യശ്രാവ്യ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ സംപ്രത്യ രൂപവൽക്കരണം നടത്തേണ്ടത് മുതിർന്നു വരും തോറും വാചിക വിശദീകരണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഏഴാമത്തതാണ് എന്താണ് തത്വ പഠനം അഥവാ പ്രിൻസിപ്പിൾ ലേണിംഗ് ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആ ഒരു സ്റ്റേ ടൈപ്പിലേക്ക് എത്തി സംപ്രത്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴാണ് തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും ചെറിയ തത്വം രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് സംപ്രത്യങ്ങളെങ്കിലും ആവശ്യമാണ് ഉദാഹരണമായി ഗോളം ഉരുളുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഗോളം ആയാൽ അത് ഉരുളും ഈ തത്വത്തിൽ രണ്ട് സംപ്രത്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആശയങ്ങൾ ഗോളം ഉരുൾച്ച അതായത് ഗോളം എന്നുള്ള ഒരു ആശയവും അതേപോലെ ഉരുൾച്ച എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഗോളം ഉരുളുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനി ചതുരക്കട്ട സിലിണ്ടർ ഗോളം തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഗോളത്തെയും തെന്നുന്ന തെറിക്കുന്നു ഉരുളുന്നു എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉരുളുന്നതിനെയും കൂട്ടി വേർതിരിച്ചറിയാതെ ഈ തത്വം കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ കൺസെപ്റ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് കുട്ടി പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രശ്ന പരിഹരണം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രശ്ന പരിഹരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഇതാണെന്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാഗ്നയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പഠനത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം പ്രശ്ന പരിഹരണമായിരിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആണ് പഠനത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്ന പരിഹാരമായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠന ശ്രേണിയുടെ കൊടുമുടിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്ന പരമ്പരയുടെ നിരന്തരമായ ആവിർഭാവവും അവയുടെ പരിഹരണത്തിനുള്ള അനുസ്യൂത പരിശ്രമങ്ങളുമാണ് പല സംപ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്ന് തത്വങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പോലെ പല തത്വങ്ങളുടെയും സമന്വയം കൊണ്ടാണ് പ്രശ്ന പരിഹരണമെന്ന സിദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നാം പല തത്വങ്ങളും പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും അവികലമായ പരികൽപ്പനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ഇതിനുള്ള പരിശീലനമാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഗാഗ്നയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്ന പരിഹാരം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പല തത്വങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് അതിൻ്റെയൊക്കെ സമന്വയം അതായത് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് അഥവാ ആശയങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമ്മൾ തത്വങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ തത്വങ്ങളുടെ സമന്വയം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഗാഗ്നെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ട് ടൈപ്പുകൾ പഠിച്ചല്ലോ അല്ലേ അതൊന്ന് ഓർഡറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് നമുക്ക് പൊയ്കേൽ കുമാരഗുരു നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് ലാസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭയുടെ സ്ഥാപകനാണ് പൊയ്കയിൽ കുമാരഗുരുദേവൻ കുമാരഗുരുദേവൻ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ അവിടെ തന്നെയായി ഈ പൊയ്കയിൽ കുമാരഗുരുദേവനാണ് പൊയ്കേൽ യോഹന്നാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ അത് രണ്ടും അറിയാം ഇനി തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്തുള്ള ഇരവി പേരൂരിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് പൊയ്കയിൽ കണ്ടൻ്റെയും ലേച്ചിയുടെയും അതെന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ മകനായി കൊമാരൻ എന്ന പേരിൽ പറയ സമുദായ അംഗമായാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പിന്നീട് പേര് കുമാരൻ എന്നായി മാതാപിതാക്കൾ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചതോടെയാണ് കുമാരൻ യോഹന്നാനായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാൽ ഇവർക്ക് പള്ളി പ്രവേശം നിഷേധിച്ചതോടെ യോഹന്നാൻ സഭയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചു യോഹന്നാനെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതോടെ ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ അനീതികളെ അദ്ദേഹം തുറന്ന് എതിർത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറില് വാഗത്താനത്ത് നടന്ന ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ യോഹന്നാൻ ബൈബിൾ കത്തിച്ചു അപ്പം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബൈബിൾ കത്തിച്ചു എവിടെ വെച്ചാണ് ആ വാഗത്താനത്ത് വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ്
പൊയ്ഗൽ യോഹന്നാൻ്റെയാണ് ഈ സഭയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്തുള്ള ഇരവി പേരൂരാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭയുടെ ആസ്ഥാനം ഇരവി പേരൂരാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിലെ സവർണ മേധാവിത്വത്തിനെതിരെ കുമാരഗുരു നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടിലഹള എന്നാണ് അക്കാലത്ത് വിളിച്ചിരുന്നത് അടിലഹള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ വാകത്താനം ലഹള കൊഴുക്കും ചിറ ലഹള മുണ്ടക്കയം ലഹള മംഗലം ലഹള വെള്ളനാടി സമരം എന്നിവ അധസ്ഥിത ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ മോചനത്തിനായി കുമാരഗുരുവിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന പ്രധാന ലഹളകളാണ് ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമി നൽകുക അധകൃതർക്ക് പൊതു സ്കൂളിൽ പ്രവേശനവും സർക്കാർ ജോലി സംവരണവും നൽകുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയ കുമാരഗുരുവാണ് ഐത്ത ജാതിക്കാർക്കായി തിരുവിതാംകൂറിൽ സർക്കാർ അനുമതിയോടെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാലയം ത്തുടങ്ങിയത് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പൊയ്കൽ കുമാരഗുരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് സമാധിയായത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നോക്കാം ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ പൊയ്കൽ കുമാരഗുരു പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭ എന്ന സ്വന്തം ആത്മീയ സഭ സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് പൊയ്കൽ കുമാരഗുരു സ്ഥാപിച്ച പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭയുടെ ആസ്ഥാനം ഇരവി പേരൂർ പൊയ്കൽ കുമാരഗുരുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭയുടെ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അമരക്കുന്നവും ഉദിയൻ കുളങ്ങരയുമാണ് പൊയ്കൽ അപ്പച്ചൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകൻ നമുക്കറിയാം പൊയ്കയിൽ കുമാരഗുരു പൊയ്കയിൽ കുമാരഗുരു ആദ്യമായി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് കേരള ദളിതൻ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ പൊയ്കയിൽ കുമാരഗുരുദേവൻ എന്താണ് കേരള ദളിതൻ എന്ന ആശയം കേട്ടോ രക്തമണികൾ എന്നത് ഈ ഏത് നവോത്ഥാന നായകൻ്റെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചത് രക്തമണികൾ പൊയ്കൽ കുമാരഗുരുദേവൻ്റെ ആണ് പൊയ്കൽ യോഹന്നാൻ്റെ ആണ് തിരുവിതാംകൂരിൽ ഐത്ത ജാതിക്കാർക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്ത നവോത്ഥാന നായകൻ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊയ്ക കുമാരഗുരുദേവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേഗം ഫിസിക്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഫിസിക്സിൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് പ്രകാശമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പ്രകാശം പഠിക്കുന്നത് എന്തായാലും ടിക്കറ്റിട്ട് പോവാ എന്നാൽ അത് നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അല്ലേ സിലബസിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഇത്രയും ഞാൻ പഠിച്ചല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓപ്റ്റിക്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത അതും അറിയാവുന്നതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റോമറാണ് റോമറാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം റോങ് ആയിരിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ റോങ് ആന്നല്ല എന്തെങ്കിലും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം റോമറാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എന്നാൽ പ്രകാശം ഏറ്റവും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ലിയോൺ ഫു ാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശൂന്യതയിലാണ് പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ടാണ് ഫൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രകാശം പോകുന്നത് ഓക്കെ പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായും കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കൾ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നത് അതേപോലെ എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ആ അതേപോലെ എന്താണ് ആ പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായും കടത്തിവിടുന്നത് സുതാര്യ വസ്തുക്കളാണ് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം സുതാര്യ വസ്തുക്കൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചില്ല് ജലം പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് രസം പൂശാത്ത കണ്ണാടി വായു ഗ്ലാസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആ പ്രകാശം കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കൾ അഥവാ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കളെ പഠിക്കണമല്ലോ അല്ലേ കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയും അതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയാം അതാര്യ വസ്തുക്കൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഓട് ഇരുമ്പ് തക്കിട് മരപ്പലക ലോഹങ്ങൾ കാർഡ് ബോർഡ് കടലാസ് നമുക്ക് എന്തും എഴുതാം നമുക്ക് അറിയുന്നൊക്കെ എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അതാര്യ വസ്തുക്കൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല എന്താണ് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്താണ് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് എന്നാൽ ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പാണ് അർദ്ധതാര്യ വസ്തുക്കൾ അതായത് ഭാഗികമായിട്ട് കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ അർദ്ധതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അർദ്ധതാര്യ വസ്തുക്കൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ റബ്ബർ ഷീറ്റ് ടിഷ്യൂ പേപ്പറും റബ്ബർ ഷീറ്റും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അർദ്ധതാര വസ്തുക്കൾ കേട്ടോ ഇനി ഇനി എന്താണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന
പ്രതിപദനം എന്ന് പറയാം അതാരി വസ്തുക്കൾക്ക് മുകളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എതിർ വശത്ത് നിഴലുണ്ടാവും അറിയില്ലേ അതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ അതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു അതാര്യ വസ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ അതാര്യ വസ്തു അതായത് ഇത് പ്രകാശത്തിന് കടത്തി വിടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രകാശം വന്ന് തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആണ് എതിർ വശത്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ നിഴലുണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ നിഴലുണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഇടത്ത് പകലും പതിക്കാത്ത ഇടത്ത് രാത്രിയും ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണല്ലോ പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യം ഇല്ല പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല എന്ന ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യം ആണ് പ്രകാശം ഇതാണ് ഇനി എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ പ്രകാശം നേരേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് മാധ്യമം ആവശ്യം ഇല്ല ഇതൊരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ് അത് ഈ പ്രായിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും പ്ര പ്രകാശം ഓക്കെ അനുപ്രസ്ഥത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പ്രകാശം അനുദൈർഘ്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ശബ്ദം മാറിപ്പോരുതേ പ്രകാശത്തിന്റെ ചില സവിശേഷതകളാണ് ഏതൊക്കെയാ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം പ്രതിഫലനം വിഭംഗനം അപവർത്തനം വിസരണം വ്യതികരണം പ്രകീർണനം പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം ഓക്കെ പ്രകാശത്തിന് വേഗത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് വജ്രമാണ് പ്രകാശത്തിന് വേഗത ഏറ്റവും കൂടിയത് ശൂന്യതയിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാം എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറവ് എവിടെയാണ് വജ്രത്തിലാണ് വജ്രത്തിൽ പ്രകാശത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ശൂന്യതയിൽ പ്രകാശത്തിന് സാന്ദ്രത കുറവാണ് ഇനി സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് മിനിറ്റാണ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ വേണ്ട സമയം ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം പ്രസ്താവിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് പ്രകാശവർഷം ഇത് അളവുകളും യൂണിറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം പ്രസ്താവിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് പ്രകാശവർഷം പ്രകാശം ശൂന്യതയിലൂടെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് പ്രകാശവർഷം പ്രകാശം ശൂന്യതയിലൂടെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് പ്രകാശവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശഗോളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഏകകമാണ് ഈ പ്രകാശവർഷം ഓക്കെ പ്രകാശവർഷം എന്നത് ഏകദേശം നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ഏതാണ്ട് കൃത്യമായി കണക്കാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൽബർട്ട് എ മക്കൻസൺ ആണ് ആൽബർട്ട് എ മക്കൻസൺ അപ്പം ആദ്യം കണക്കാക്കിയത് നമ്മൾ റോമർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായി കണക്കാക്കിയത് ആൽബർട്ട് എ മക്കൻസൺ ആണ് വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത അളവിലായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ലിയോൺ ഫുക്കൾട്ടാണ് പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ അപ്പം അനുപ്രസ്ഥം പ്രാപ്രകാശം മറന്നു പോകരുത് അങ്ങനെ പറ തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണലാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണലിൽ ഒരു പ്ര പോലെ ഒരു സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട് എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത അളക്കാൻ റെഡാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത പ്രകാശ തരംഗത്തിൻ്റെ ആയതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ആയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മളിപ്പം ആയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വേവ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആയതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആയതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആയതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് കാൻഡില പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് കാൻഡില വൈദ്യുത കാന്തിക വികിരണങ്ങളുടെ സമൂഹം വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഈ വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ദൃശ്യപ്രകാശം ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം വരുന്നത് നാനൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ഒരു നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ നാനോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആങ്സ്ട്രം ആണ് യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണേ പ്രകാശ തീവ്രത നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാൻഡില പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അതിലൂടെയുള്ള പ്രകാശ വേഗത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു പ്രകാശ വേഗത്തെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വജ്രവും ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു പ്രകാശ പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫിസിക്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതിൽ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്തിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രീവിയസ് ഇയറിലുണ്ടായിരുന്നു ഇനി പ്രകാശ വേഗവും പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയും വായു ശൂന്യത എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലത് പ്രകാശ വേഗം ത്രീ ഇൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ജലത്തിൽ കുറഞ്ഞു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻഡു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഗ്ലാസ്സിൽ ടു ഇൻഡു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം പ്രകാശ വേഗത ഏറ്റവും കുറവ് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയതിലായിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് സാന്ദ്രതയും പ്രകാശ വേഗവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വജ്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വജ്രത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും പ്രകാശത്തിൻ്റെ സോറി പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിലാണ് ഇതാ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പക്ഷെ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ് വജ്രത്തിലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി പ്രതിഫലനം നോക്കാം പ്രതിഫലനം മിനിസമുള്ള പ്രതലത്തിൽ തട്ടി പ്രകാശം തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രതിഫലനം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മിനിസമുള്ള തലമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തട്ടി തിരിച്ചു പോവുക അതാണ് പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് കേട്ടോ അധികം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ആധാര വസ്തുക്കളെ ചുറ്റി പ്രകാശം വളയുകയോ വ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസം അതായത് വിഭംഗനം അഥവാ ഡിഫ്രാക്ഷൻ വിഭംഗനം എന്തെങ്കിലും പാതയിൽ ഒരു ഭംഗം വരിക അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം അത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്ക് അങ്ങനെ എന്തേ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും ിയിൽ കാണുന്ന മഴവിൽ നിറങ്ങൾ കിട്ടും സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള വലയം നിഴലുകൾ ക്രമരഹിതമായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള വലയം അതേപോലെ സി കാണുന്ന മഴവിൽ നിറങ്ങൾ നിഴലുകൾ ക്രമരഹിതമായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഭംഗനത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അപവർത്തനം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനം റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപവർത്തനം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാന്ദ്രതകളുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ പ്രകാശരശ്മികൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സഞ്ചാരപാതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് അപവർത്തനം അറിയാലോ നമ്മൾ അതൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ പെൻസിൽ ഇടുന്നതും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അതൊക്കെ ഈ അപവർത്തനമാണ് കേട്ടോ ഉദാഹരണം മരീചിക എന്ന പ്രതിഭാസം അതേപോലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നത് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ജലത്തിൽ താഴ്ത്തി ത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പി വളഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് നമ്മൾ പെൻസിൽ താത്തുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അധിക ഗ്ലാസ്സിലും ചെയ്യിപ്പിക്കാറ് ഒരു ബീക്കറിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ പെൻസിൽ ഇടും അപ്പോൾ ആ പെൻസിലിൻ്റെ വെള്ളത്തിലെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ മരീചിക നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നി തിളങ്ങുന്നത് പിന്നെയോ ജലത്തിൽ താഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പി അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ എന്തോ ഒന്ന് വളഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നതൊക്കെ അപവർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വിവിധ മാധ്യമ ജോഡികളിലൂടെ പ്രകാശരശ്മി കടന്നു പോകുമ്പോൾ പതനകോൺ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അപവർത്തന കോണും കൂടുന്നു ഓക്കെ പതനകോണിൻ്റെയും അപവർത്തന കോണിൻ്റെയും സൈൻ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തിൻ്റെ വില അതായത് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതാണ് പതന കോണും അപവർത്തന കോണും അത് തമ്മിലുള്ള അനുപാതം ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യയായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്നെൽസ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നെൽസ് നിയമം ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഇത് പറയാത്തതിന് എനിക്ക് ചീത്ത കേട്ട അറിയാത്തതിന് ഓക്കെ പോട്ടെ മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രകാശ വേഗവും അപവർത്തനാങ്കവും ഒരു മാധ്യമത്തിന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള അപവർത്തനാങ്കത്തെ ആപേക്ഷിക അപവർത്തനാങ്കം എന്നാണ് പറയുന്നത് ശൂന്യത അപേക്ഷിച്ച ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്കത്തെ കേവല അപവർത്തനാങ്കം എന്നും പറയാം ഇനി എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണ് വായുവിലെ അപവർത്തന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിലെ പതന കോൺ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ലംബമാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു സാധനം ഒരു പ്രകാശരശ്മി വന്നു ഇതെന്ത് ചെയ്
എസ് സി ആർ ടി നോക്കി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പം ജലത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി സ്കാറ്ററിങ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പൊടിപടലത്തിൽ തട്ടി അതാണ് പ്രധാനം പൊടിപടലത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് പ്രകാശത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഭാഗികമായ പ്രതിഫലനമാണ് വിസരണം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദി ണ്ട് ഉദാഹരണം ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് അതേപോലെ കടലിൻ്റെ നീല നിറത്തിനും കാരണം ഈ പറയുന്ന വിസരണം അഥവാ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയത് ലോഡ് റെയിലിയും കടലിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയത് സി വി രാമനും ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സി വി രാമൻ സി ഈ സി ഒ ഇ സി ആന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ മതി കടൽ അതേപോലെ റെയിലി റെയിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെയിനിനെ ഓർക്കുക റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ അപ്പം മഴയൊക്കെ പെയ്യുക ആകാശത്ത് നിന്നല്ലേ അപ്പോൾ ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറം ലോഡ് റെയിലി ഓക്കെ ഇനി വ്യതികരണം അഥവാ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒന്നിലേറെ പ്രകാശ തരംഗങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവയുടെ ഫലങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് വ്യതികരണം അഥവാ ഇൻ്റർഫറൻസ് എക്സാമ്പിൾ വെള്ളത്തിലുള്ള എണ്ണ പാളിയിലും സോപ്പ് കുമിളയിലും കാണുന്ന മനോഹര വർണ്ണങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം വെള്ളത്തിലുള്ള എണ്ണ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലിങ്ങനെ ഒരു കളറുകൾ കാണാൻ കഴിയില്ല അതേപോലെ സോപ്പ് കുമിളയിലൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ വർണ്ണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അതിനെയാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളും അവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളും എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി പ്രകീർണനം അഥവാ ഡിസ്പേഷൻ സമന്വിത പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടക വർണ്ണങ്ങളായി പിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം അതിങ്ങനെ കീറിപ്പോവുക അതാണ് ഇങ്ങനെ 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 കീറിപ്പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രകീർണനം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം ഈ പ്രകീർണനൊക്കെ അധികവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രിസം വെച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലം അഥവാ ടോട്ടേണൽ ഇൻ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിൽ അപവർത്തനാംഗം കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശരശ്മി ഒരു പ്രത്യേക ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടിയ കോണിൽ പതിച്ചാൽ ആ രശ്മി സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിന് പകരം തിരിച്ച് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രതിഫലിക്കപ്പെടും ഓക്കെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഈ പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അത് ശരിക്കും എസ് സി ആർ ടിയിൽ ആ ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എവിടെയാണെന്നറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അത് ഇനി അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട് അതിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ക്രിട്ടിക്കൽ കോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ഇതേപോലെ ഈ ഒരു പൂർണാന്തിക പ്രതിഫലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ ചിത്രം വരച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് സമയം കളയുന്നില്ല ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളുടെ പ്രവർത്തനം എൻഡോസ്കോപ്പിയുടെ പ്രവർത്തനം വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എൻഡോസ്കോപ്പി അതേപോലെ വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം എന്താണ് ഈ പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനമാണ് ഇനി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ നിർത്തുവാണ് കാരണം ലെൻസും അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഇപ്പം തന്നെ അധികമായി ഇപ്പം തന്നെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മുതലായ ലോഹങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഈ പ്രകാശരശ്മികൾ പതിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ അയ്യോ ഓക്കെ അതിപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത് ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉത്സർജിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാറിപ്പോയത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം വിശദീകരിച്ചത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ഇതൊക്കെ വേറെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കൂ ഇനി പ്രതിപതനം അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രകാശം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതിനെയാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപതനം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണാടി
രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മൈനസ് ആണ് കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കൂട്ടാനുള്ളത് കൂട്ടി നോക്കാം ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതിലിങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ കേട്ടോ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് ബാക്കി ഒന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് പത്ത് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ഒന്ന് കിട്ടി ഏഴ് ഒന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ എത്രയാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ ഡി നാലാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ പത്താമത്തെ ചോദ്യം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ര സോറി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൽ പത്താണ് ആ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴിനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ ഉത്തരം എത്ര അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്നിന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴ് ഞാൻ എഴുതി കുറയ്ക്കാം പത്തുനിന്ന് ഏഴ് പോയാൽ ആൻസർ ഇവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് മൂന്ന് പിന്നെ അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവുക ഒമ്പതാണ് ഒമ്പതിന് രണ്ട് പോയാൽ ഏഴ് പിന്നെ അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല പൂജ്യം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൂന്ന് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൂന്ന് ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ആ ഇവിടെ രണ്ട് ബൈ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് എ ബൈ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഇയാളെ കാണാതായി പോകണ്ട ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആ ഒന്നൊക്കെ കൂട്ടാൻ നമ്മളോട് മറന്നു തിരക്കിട്ട് എഴുതുമ്പോഴേ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ താഴെയുള്ളതിനൊക്കെ ഒന്നാക്കി മാറ്റിയാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയാൽ രണ്ട് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്കാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ആളെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് ബൈ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഒന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഛേദത്തിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്തുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്താൽ എത്ര ഇടാ കിട്ടുക ഒന്നല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഛേദം ഒന്നാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എഴുതു ഛേദത്തിന് പത്തുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഛേദത്തിന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണോ ഗുണിച്ചത് അതിനെ തന്നെ അംശത്തിനെയും ഗുണിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് മറന്നു പോകരുത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ ഒന്നായിട്ട് മാറി പ്ലസ് അതേപോലെ ഇത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്നാണ് ഇതിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒന്നാക്കാം അപ്പോൾ മുകളിൽ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറാവും അഞ്ഞൂറ് ബൈ ഒന്ന് അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെയോ ഇവിടെ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഒന്നാക്കാം അപ്പോൾ മുകളിൽ ആരായിട്ട് മാറും മൂവായിരം ആയിട്ട് മാറും മൂവായിരം ബൈ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒരു ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പം ഇരുപത് പ്ലസ് ബൈ ഒന്ന് വേണ്ടല്ലോ ആ അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് മൂവായിരം പ്ലസ് ഒന്ന് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ആയിട്ട് മാറും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പം ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വരിക മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇനി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഹരിക്കണം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പതിൻ്റെ വില എത്ര അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ഹരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ക്രിയയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഹരിക്കണം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താക്കണം ആ ഈ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തായിട്ട് മാറി എനിക്ക് ചെയ്യാനൊരു സ്ഥലം ഇല്ലല്ലോ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ ഒൻപത് എന്നായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇത് വെട്ടിയാൽ ഇവിടെ നാൽപ്പത് വരും നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ചെയ്യാം അതായത് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാലെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് ഒരു നാല് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ആൻ എവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എഴുപത്തി
പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഒന്നും പതിനാറ് പതിനാറ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എനിക്ക് ആ ഭിന്നത്തിന് മാറ്റാം ഓക്കെ പ്ലസ് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് സമം എന്താണ് ഈ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സമം നിട്ടിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി സമം ഇതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഈ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ബൈ മൂന്നിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വെട്ടി ചെറുതാക്കിയാൽ മൂന്നിൽ ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോവും അപ്പം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാറ് പ്ലസ് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ വരിക ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എഴുന്നൂറ്റി ആറ് സോറി എഴുന്നൂറ്റി ആറല്ല കിട്ടുക എത്ര കിട്ടുക എന്നറിയോ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഈ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പ്ലസ് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഈ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പോ പ്ലസ് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പ്ലസ് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു പൂജ എട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഏത് പോയിൻറ്റ് പൂജ കേട്ടോ അപ്പോൾ അഞ്ച് എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് ബാക്കി ഒന്ന് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് ബാക്കി ഒന്ന് എഴുന്നൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി നമ്മളെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി ആ ഇത് സമം എഴുന്നൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് എന്നായിട്ട് മാറി ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ആറ് മൈനസ് എഴുന്നൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് ഒൻപത് പിന്നെയോ അയ്യോ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു ആ അഞ്ച് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റെക്കായിപ്പോയി ആ നാല് മൂന്ന് പത്ത് നേഴ് പോയാൽ മൂന്ന് അപ്പം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ആറ് എന്നാണ് കിട്ടുക അത് നമ്മൾ ആൻസറിലുണ്ടോ നോക്കിക്കേ ആ ഉണ്ട് ഇതാ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം കാരണം നാളെ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അതാണ് നമ്പർ ഇങ്ങനെ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് എന്ന ദശാംശ സംഖ്യയുടെ ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപമാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ചിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതാലോ ശരിയല്ലേ കാരണം രണ്ട് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പൂജ ഉള്ളത് അപ്പം രണ്ട് പൂജ ഉള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് വെട്ടിയാൽ ഒൻപതും ഇവിടെ ഇരുപതും കിട്ടും ഒൻപത് ബൈ ഇരുപതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത് ഓപ്ഷനിലില്ല ഇത് ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതും വിചാരിച്ച് ഇത് ശരിയാക്കരുത് ഇതിൽ ഉത്തരമില്ല എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇതാണ് ഓപ്ഷനിലൊന്നും അതില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒമ്പത് ബൈ ഇരുപതാണ് ആൻസർ വരിക കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിൽ ഇല്ല ഇനി അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ അത് ആഡ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സംഖ്യകൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് പിന്നെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ടും പിന്നെ ആരുണ്ട് ആ മൂന്നും മൂന്നും ആറ് ആറും ആറും പന്ത്രണ്ടും ഒന്നും പതിമൂന്ന് ബാക്കി ഒന്ന് അഞ്ചും നാലും ഒൻപതും ഒന്നും പത്ത് പൂജ്യം ബാക്കി ഒന്ന് ഒന്നൊന്നും രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് അഞ്ച് അൻപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് രണ്ട് അതെവിടെ ഉണ്ട് ആൻസർ ഇതാ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ ഇനി പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് 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 പ്ലസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൈനസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യുവാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് എഴുതിയിട്ടോ ഞാനതിന് പ്ലസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് 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 പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ടും രണ്ടും നാല് മൂന്ന് രണ്ട്
ഒന്ന് നാല് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്ന് എട്ട് എവിടെ ആ ആൻസറിൽ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം അതും ഉത്തരമില്ല എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്ന് എട്ടാണ് അത് ഇതിലില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷനിലില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ശരി ഉത്തരം പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ തുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഏഴ് 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 പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴ് നാല് ഏഴുണ്ട് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിനെ എടുത്ത് എഴുതുമ്പം തെറ്റിപ്പോകരുത് ഏഴ് ഏഴ് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഏഴ് കൂട്ടി നോക്കാം ഏഴ് ഏഴ് ഏഴും പതിനാല് ബാക്കി ഒന്ന് തൊണ്ണൂന്ന് രണ്ട് സോറി കേട്ടോ രണ്ട് പത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വരും മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് നാല് ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും എവിടെ ആ ഇതാ പെട്ടെന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതൊന്നും എഴുതി പോകരുത് ഇതല്ല ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി കുറച്ച് ഫ്രേസൽ വർബും കൂടി എഴുതും കൂടി നോക്കി നിർത്തുകയാണ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിപ്പോയി ഫ്രേസൽ വർബ് നമ്മൾ പഠിച്ച തന്നെയാണ് കോൾ ഫോർ പഠിച്ചതാണ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടു റിക്വയർ കോൾ ഇന്ന് പഠിച്ചതാണ് സെൻഡ് ഫോർ കോൾ ഓഫ് ക്യാൻസൽ പഠിച്ചു പുട്ട് ബൈ സേവ് ആണ് കേട്ടോ പുട്ട് ബൈ സേവ് ആണ് പുട്ട് ഡൗൺ സപ്രസ് ചെയ്യുക പുട്ട് ഫോർവേഡ് സജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്രപ്പോസ് പുട്ട് ഔട്ട് എസ്റ്റിംഗ് ഷോർ അനോയിഡ് സെറ്റ് എസൈഡ് റിസേർവ്ഡ് സെറ്റ് ബാക്ക് ഡിലേ ഓർ ഹൈൻഡർ ടേക്ക് ആഫ്റ്റർ റിസംബിൾ ആണ് ടേക്ക് ഡൗൺ റൈറ്റ് ഡൗൺ ആണ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മേക്ക് ഓഫ് ടു എസ്കേപ്പ് ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്രേസൽ വർബുകളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതൊന്നും എനിക്കിനി വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാനില്ല ഇനി നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനിമേ താങ്ക് യു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓ